皆さんこんにちは今回はナンバー184の続編として下クレンの秋の剪定をご覧いただきます剪定といっても葉っぱをむしるだけの簡単な作業ですもちろんそういう簡単な作業で手入れが済むというのは初夏の手入れをちゃんと行っているからですその様子はナンバー184でご紹介しています木蓮の仲間は花芽分化する時期が非常に早いので56月にはもう来年の花が決定されていますつぼみがついている枝を切ればその分当然来年の花は減ります今回の剪定ではお客様のご希望により8割以上のつぼみを残すという方針でやっていきますあのね、あのあのあのあのこれも雨これもかなこれも雨だね。葉っぱをむしる手入れというのは木にとってよかれという作業ではありませんまあ汚らしくなった葉っぱをいつまでもぶら下げておくよりは取ってしまった方がすっきりするだろうということとお客様の掃除の負担を減らすというぐらいのことです落ち葉の風情を楽しみたいなら放っておけばよいでしょう枝先に残っているのは全部花芽ですいわゆるつぼみですね6月の手入れで枝先に花芽を残すような剪定をしていますので当然そうなります夏以降に伸びた枝先にはほとんどの場合花芽分化しませんですのでつぼみができません枝先がハメになっている不要な枝は取り除きます輪郭を揃えるような手入れはできませんし内向枝や絡み枝など意味枝もたくさんありますが今回は花芽を優先しているのでそういうことには目をつぶります。
ダメだけどね死んだから残しとくかこっちは花芽ないねこっちは花芽この枝は枝先に花芽がないので剪定しますこの枝も枝先はハメです。切りたい枝もありますが、一花咲かせてから来年剪定することにします。あえて切らないというのも、剪定の一つの選択肢だと私は思います。今回剪定した枝はこれだけです。後のゴミは葉っぱだけです。6、7月にちゃんと手入れしておけば、秋の手入れはこの程度で、葉っぱをむしるだけで終わります。花芽を残すことを優先せず、木を小さくすることを優先するならば、もっと枝ゴミは出ます。葉っぱむしりといえば、ユッカランや匂いシロランなども、このように葉っぱをむしって手入れしますハサミで切っても良いのですが切り残した部分が後に茶色くなって汚らしいので私はむしるようにしていますご視聴ありがとうございました。